প্রিয় দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী আপনারা কে কেমন আছেন আশা করি ভালোই আছেন হিস্ট্রি বাংলা চ্যানেল থেকে আপনাদের সবাইকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আপনারা জানেন যে আমরা যাপিত জীবনে ইতিহাসের অনেক বিষয়ের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছি অনেক বিষয়কে আমরা জানার চেষ্টা করছি আবার অনেকে আমরা উপেক্ষা করছি এই যে বিষয়গুলো এগুলো সম্পর্কে যদি আমাদের সুস্পষ্ট জ্ঞানগত ধারণা থাকে তাহলে কিন্তু আমাদের অনেক প্রয়োজনীয় ধারণা খুব যেভাবে সঙ্গতভাবে জানা দরকার ঠিক সেভাবেই আমরা জানতে পারি কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য হল আমরা ইতিহাসকে অনেক সময় উপেক্ষা করি অনেকে এটাকে মনে করি যে এমন কি আর এটা না জানলেই বা কি আর ইতিহাস নিয়ে নানা রকম বিভ্রান্তি আছে বিকৃতি আছে অনেকের মন গড়া কথা আছে অনেকে মনে করে ইতিহাস আবার এত গুরুত্ব দিয়ে দেখার কি আছে কিন্তু যেহেতু আমরা সমাজে বসবাস করি আমরা যেহেতু একটা বিশ্ব বাস্তবতায় বসবাস করছি আমরা প্রতিটি দিন এই যা করছি যা দেখছি যার ভেতর দিয়ে আমরা যাচ্ছি সবটাই কিন্তু ইতিহাসের অংশ সুতরাং এটিকে উপেক্ষা করা একেবারে খুব একটা সহজ নয় এটা ঠিকও নয় অনেকে হয়তো অন্য বিষয়ের বিশেষজ্ঞ তাদের হয়তো সমাজে একটা দাম রয়েছে বলে তারা এইগুলোকে উপেক্ষা করে কিন্তু এই এই সব জ্ঞানকে উপেক্ষা করার অর্থ হচ্ছে সমাজে নানা রকম সমস্যার মধ্যে সমাজকে ফেলে দেওয়া সে কারণে আমরা এই বিষয় এই চ্যানেলটি এমন কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই যেগুলো সম্পর্কে শুধু ইতিহাসের ছাত্রছাত্রী নয় ইতিহাসের শিক্ষকরাই নয় সমাজের প্রতিটি সচেতন মানুষের সেটা রাজনীতিবিদ হন বা অন্য যে কোনো বিষয়েরই হন তাদের কিছু না কিছু জ্ঞান থাকা দরকার আমারও ইতিহাসের ছাত্র হিসাবে আমারও কিন্তু অন্য বিষয়েরও জ্ঞান অত্যন্ত প্রয়োজন যেমন অর্থনীতির জ্ঞান সমাজনীতির জ্ঞান দর্শন জ্ঞান সাহিত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের ধারণা ইত্যাদি সব বিষয় সম্পর্কে একজন মানুষের সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হয় সে কারণেই আমরা এই চ্যানেলটিতে ইতিহাসের বিষয় নিয়ে আলোচনা করব করছি এবং তাই বলে শুধু ইতিহাসের ছাত্র শিক্ষকদের জন্যই এটি প্রয়োজন তা নয় এটা সকলের জন্যই কম বেশি প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি তো দর্শক শ্রোতাগণ আমরা আজকেও এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করি সব বিষয় আমাদের জন্য গুরুত্ব এটিও গুরুত্বপূর্ণ যে অতীতকে কিভাবে দেখব এখন অতীতকে বোঝা অতীতকে দেখা অতীতকে অতীতকে উপলব্ধি করা এটি কিন্তু অত্যন্ত জটিল বিষয় কারণ আমরা প্রায়শই দেখি যে আমরা আগের মানুষ সম্পর্কে আগের সমাজ সম্পর্কে আগের ঘটনাবলী আগের কোনো নেতৃবৃন্দ বা যে কোনো বিষয় নিয়ে সেটা রাজনীতি হোক যে কোনো বিষয় নিয়ে যখন এখন কথা বলতে যাই তখন কিন্তু আমরা এখনকার মতো আমি যেই সব বাস্তবতাগুলো দেখি সেগুলো অনুযায়ী কিন্তু আমরা ভাবতে চেষ্টা করি কিন্তু এটা তো একটা ভুল কোন ভুল যে নিকট অতীতে হয়তো এটা আমাদের মতো নেই বা খুব নিকটে যদি হয় তাহলে হয়তো খুব বেশি ডিফারেন্স হবে না কিন্তু যখন এটা অতীত অনেক আগের হবে তখন তো সেই অতীতটাকে বোঝা এটা তো খুব সহজ ব্যাপার না সেই অতীতকে যদি এখনকার আয়না দিয়ে দেখি এখনকার চোখ দিয়ে আমি দেখার চেষ্টা করি এখনকার মতো করে আমি বুঝি বুঝে কথা বলে তাহলে কিন্তু ভুল হবে কারণ অতীতকে দেখতে হবে অতীতের মতো কোন অতীতে কথা আমি বলছি আমি কোন জায়গার কথা বলছি কোন লোকালয়ের কথা বলছি সেই লোকালয়ের বাস্তবতাটা ওই সময়ে কেমন ছিল সেই অনুযায়ী কিন্তু আমাকে ধারণা পেতে হবে 
যেমন আমরা যদি আমরা যদি মিশরীয় সভ্যতার কথা বলি তাহলে মিশরীয় সভ্যতা আগে কখন থেকে শুরু হয়েছিল সেটা আগে জানতে হবে এবং সেখানকার সমাজ ব্যবস্থা কেমন ছিল সেটা তখন কেমন ছিল সেটা সম্পর্কে জানতে হবে সেইটা জেনে কথা বলতে হবে এখন যদি আমি এখনকার মিশর এখনকার আমার দেখা চারপাশ দিয়ে যদি আগের মিশরকে বোঝার চেষ্টা করি আগের সমাজকে নিয়ে কথা বলি তাহলে কিন্তু ভুল হবে কারণ তাহলে ভুল হবে কারণ যে আমি কিন্তু আগের সেই ইতিহাসটা না জেনে যখন এখনকার মতন করে সব কিছুকে ভাবে তাহলে মনে হবে যে তখনকার মানুষও আমাদের মতনই একেবারে সব কিছু বুঝতো সব কিছু তাদের চারপাশে আমাদের মতন ছিল না মোটেও না তাহলে মনে করেন আমরা যদি বলি মিশরীয় সভ্যতার কথা তাহলে মিশরীয় সভ্যতা কখন তৈরি হয়েছিল শুরু হয়েছিল শুরু হয়েছিল এটা খ্রিস্টপূর্ব চার হাজার বছরের একটু পরে অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছরের আগে অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব তিন হাজার দুইশো তিনশো বছরের দিকে মোটামুটি মিশরীয় সভ্যতা কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে ওঠা শুরু করেছিল তাহলে বুঝতে হবে যে এই সেই সময়ের রাষ্ট্রটা তাদের কীরকম ছিল সেটা ছিল নগর ছোট ছোট নগর অর্থাৎ আমরা যেটা এখন নীল নদ দেখি এই নীল নদের তীরে এই নগরগুলো গড়ে উঠা শুরু করে তা সেই নগর কিন্তু আমাদের এখনকার নগরের মতন এত দালান কোঠা এত কিছু হওয়ার কোনো কারণ নেই সেইগুলো ছোট ছোট কিছু ঘর বাড়ি তখনকার মানুষদের যারা ওখানে এসে বসবাস করা শুরু করেছে স্থায়ীভাবে তারা সেই নগরগুলো তৈরি করেছে তারা অপেক্ষাকৃত যারা একটু সচ্ছল মানুষ ছিল তারাই এই নগরগুলো তৈরি করেছে যে যে এগুলোকে বলা হতো নম নম মানে নগর তো সেখানে হয়তো দেড়শো দুশো তিনশো মানুষ বসবাস করত এরকম একটা না এরকম বহু প্রায় চল্লিশ পঁয়তাল্লিশটার মতো নমের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় যেগুলো এই নীল নদীর পারে নীল নদীর এই পারে ও পারে অর্থাৎ পূর্ব তীরে অথবা পশ্চিম তীরে এগুলো তৈরি হয়েছিল সেটাও আবার নীল নদটাও আবার কিন্তু কীরকম সাপের মতন বাক্যা ছিল সুতরাং সেখানেও কিন্তু দেখতে হবে যে কোন এরিয়াতে কোন অঞ্চলে কীরকম নগর ছিল তা আপনি যখন সেই সময়ের কথা বলবেন তাহলে আপনাকে বুঝতে হবে যে এই পরিবেশটা তো একেবারে অন্যরকম সেখানকার মানুষও তারাও কিন্তু আমাদের মতন এরকম পর্যায়ে ছিল না তাদের অত চমৎকার ভাষা ছিল না তখনও পর্যন্ত তাদের তারা সবে মাত্র একটা নির্দিষ্ট জায়গায় কেন্দ্রীভূত হচ্ছিল নোমগুলোতে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে না এবং আস্তে আস্তে তারা জীবন বোধ তৈরি করছে সামাজিক অবস্থা তৈরি করেছে সাংস্কৃতিক অবস্থা তৈরি করছে আমরা অনেক সময় এই যে সাংস্কৃতিক বোধ এগুলো অনেকে বুঝি না আমরা মনে করি সাংস্কৃতিক বোধ বা সংস্কৃতি বলতে বোধ হয় গান বাজনা ইত্যাদি ইত্যাদিতে বোঝায় না সংস্কৃতি মানুষ হচ্ছে মানে হচ্ছে অর্থই হচ্ছে সংস্কৃতি মানে নিজে যা কিছু সৃষ্টি করে তাই তার সংস্কৃতি আপনি হাল চাষ করছেন এটা আপনার সংস্কৃতি আপনি লাঙ্গল তৈরি করেছেন এটা আপনার সংস্কৃতি আপনি লাঙল না তৈরি করে অন্য কিছু তৈরি করেছেন সেটা আপনার সংস্কৃতি আপনি সেখানে গম চাষ করেছেন সেটা আপনার সংস্কৃতির অংশ আপনি সেখানে কীরকমভাবে জীবনযাপন করছেন আপনার সেখানে গ্রাম ছিল কি না আপনার সেখানে অন্য কিছু তাবু ছিল কি না আপনার পরিবেশের অনু উপর উপরেই তো সব কিছু তৈরি হয়েছে সুতরাং এই যে আমরা সংস্কৃতি আজকের দিন এসেও আমরা অনেকে কিন্তু এই অর্থগুলো খুব ভালো করে জানি না বুঝি না অনেক সময় এগুলো নিজের মন গড়া কথা বলে ফেললে সেই কারণে মন গড়া কথা বললে তো আর সেখানকার সমাজ ব্যবস্থার ইতিহাসটা জানা হবে না সে কারণে অতীত সম্পর্কে যখন আমি বলবো তখন আমাকে ভাবতে হবে কোন অতীত 
আজ থেকে কত বছর আগের অতীত সেই অতীতটা কোন এলাকার অতীত যেমন আপনি মিশরীয় জায়গার অতীত একরকম হবে তারপরে আপনি যদি মেসোপটমি এলাকা যেটাকে এখন আমরা দজলা ফোরাত নদী বলি সেই উফ্রেটিস টাইগ্রিস নদী সেখানকার বর্তমান যে মিশর বর্তমান যে ইরাক এই ইরাক বা এই সিরিয়া এই সমস্ত অঞ্চলের কথা যদি বলি সেটা অন্যরকম হবে সেখানেও নগর তৈরি হয়েছে কিন্তু এই নগর আর সেই নগর তো প্রায় একরকম হবে না ভিন্ন ভাষা ভিন্ন সংস্কৃতি ভিন্ন মানুষ ভিন্ন জায়গা থেকে তার তাদের আগমন নির্গমন বহির্গমন ইত্যাদি ঘটেছে এবং তাদের দেখাও অন্যরকম হয়েছে যেমন আমরা বলছি সুমেরীয় সভ্যতা সুমেরীয়রা আকারে খাটো একটু কৃষ্ণকায় হ্যাঁ অর্থাৎ তাদের তাহলে মানে মিশ্রণ একটা রং ছিল এটা এদের সাথে আবার যদি আপনি উপরের দিকে যান যেটাকে আসেরীয় সভ্যতা বলে তারা কিন্তু ওরকম না তারা অনেকটা লম্বা তো এরকম আবার যদি আমরা বলি যেমন পারস্য সভ্যতা তারা কিন্তু আরও লম্বা চড়া এক এক অঞ্চলের মানুষ এক এক রকম ছিল তাদের জীবন ব্যবস্থা এক রকম ইত্যাদি ইত্যাদি তো সুতরাং আপনি আমি যখন এই অতীত সম্পর্কে কথা বলবো তখন মনে রাখতে হবে এটা কোন অতীত কোন অঞ্চলের অতীত যেমন আপনি যদি আবার এখন চীন অঞ্চলের কথা বলেন সে চীনও তো তিন হাজার বছরের দিকে সেখানেও সভ্যতা গড়ে উঠেছিল সেই নদীর তীরেই সভ্যতাগুলো গড়ে উঠেছিল কিন্তু সেখানকার সভ্যতা একরকম সেখানে কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল সেখানে কিন্তু ধান চাষের ব্যবস্থা হয়েছিল সেখানকার জীবন ব্যবস্থা এক রকম ছিল তাদের সঙ্গে মিশরীয়দের কিন্তু খুব একটা মিলবে না যদিও দুইটার প্রায় সম সময়ে সমসাময়িক কিন্তু একটার সঙ্গে আরেকটার কোনো যোগাযোগ ছিল না বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিল আবার যদি আমি আপনাদেরকে একটা উদাহরণ দিই যে আজকে আমরা যেটাকে পেরু বলছি সেই পেরু অঞ্চলেও কিন্তু এক সময় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল বেশ কিছু সভ্যতা সেখানে গড়ে উঠেছিল সে মোচে সভ্যতা সেখানে একেবারে গুরুত্বপূর্ণ সভ্যতা হলো ইঙ্কা সভ্যতা এটা এগুলো গড়ে উঠেছিল এর আগেও কিন্তু সেখানে প্রায় তিন হাজার বছর আগে খ্রিস্টপূর্ব তাও সেখানেও এক ধরনের সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তো সেগুলো আবার এগুলো খুব একরকম ছিল না আবার যদি এর উপরে দিকে অনেক উপরে যেটাকে আমরা এখনকার ক্যারিবীয় অঞ্চল বলছি এখানে তো অনেক দ্বীপ এখন আছে ইত্যাদি অনেকগুলো দ্বীপ রাষ্ট্র এখন তৈরি হয়েছে এগুলোর উপরে যেটা বর্তমানে মেক্সিকো আমরা বলছি মেক্সিকো এটা হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিচে এখানে মেসো আমেরিকান বলা হয় মেসো আমেরিকা মানে আমেরিকা এবং মেক্সিকোর যে অঞ্চলটাকে মধ্য আমেরিকা এই মধ্য আমেরিকার যে অঞ্চলটা তখন তো আর এগুলো কোনো এরকম রাষ্ট্র ছিল না এরকম জনবসতি এইভাবেই ছিল না সেখানে গোত্রীয় জনগোষ্ঠী এসে বসবাস করেছে তো সেখানকার সেখানেও কিন্তু সভ্যতা করে যেন মায়া সভ্যতা আস্টেক সভ্যতা মায়া সভ্যতা খ্রিস্টপূর্ব পঁচিশ ছাব্বিশশ শতাব্দীতে খ্রিস্টপূর্ব তাহলে এইগুলো কিন্তু একরকম কিছুতেই ছিল না আবার আমরা যদি মনে করি হরপ্পা মহেঞ্জদারও আমাদের এখানে যেটা বর্তমানে পাকিস্তানে পড়েছে আর কি সে সেখানে যে সভ্যতাগুলো গড়ে উঠেছিল সেগুলো তিন হাজার বছরের কাছাকাছি সময় গড়ে উঠেছিল সেগুলো আবার অন্যরকম সেগুলো নগর সভ্যতা পাহাড়ের উপরে গড়ে উঠেছিল সেগুলো একেবারে পয় প্রণালী ছিল তাদের রাস্তাঘাট ছিল পাহাড়ের উপরে ঘুরে 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 তারা উপরে উঠত তো সেখানে আবার রাস্তা ছিল রাস্তার ড্রেন ছিল রাস্তার পাশে বাড়ি ছিল দোতলা বাড়ি ছিল তা বোঝা যাচ্ছে যে তারা ইট দিয়ে পাথর দিয়ে তারা কিন্তু বাড়ি তৈরি করতে জানত তাদের গোলা ছিল যেখানে ধান বা উৎপাদিত পণ্য তারা সংরক্ষণ করতে পারত সেখানে আবার তাদের মন্দির ছিল এই যে বিষয়গুলো আমরা দেখি এক এক অঞ্চলের কিন্তু এক একটা রকম বৈশিষ্ট্য ছিল সুতরাং সেই অঞ্চলের মানুষ এক এক অঞ্চলের মানুষের এক এক রকম ছিল 
তো সেই সময়ে আবার এখন আমরা যেটাকে সৌদি আরব বা এই সব অঞ্চল এগুলো তখন এই অঞ্চলে মানুষের বসতি সেভাবে ছিল বলে মনে হয় না হ্যাঁ এইভাবেই ছিল না হ্যাঁ কিছু কিছু বিক্ষিপ্ত এলাকা বিচ্ছিন্ন কারণ হয়তো আবহাওয়াগত কারণে সেখানে মানুষ এসে বসতি স্থাপন করা কঠিন ছিল সমুদ্র তীরবর্তী বা একেবারে সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলগুলোতে কিছু কিছু করে মানুষ বসতি স্থাপন শুরু করে এই এটা হলো যদি আপনি প্রাচীন যুগ যেটা আমি বলেছি অতীতকে দেখা তাহলে প্রাচীন যুগের মানুষের বৈশিষ্ট্যগুলো আপনাকে জানতে হবে সেই বৈশিষ্ট্য কি যে তারা তখনও ছোট ছোট গোত্রে বসবাস করত তাহলে আপনি গোত্রীয় সমাজ বুঝতে হবে সেখানে হয়তো দুইশো তিনশো চারশো পাঁচশো এক দুই হাজার মানুষ হয়তো একটা গোত্র সে গোত্রের একজন হয়তো রাজা ছিলেন সে গোত্রের একজন হয়তো প্রধান ছিলেন তার হয়তো দু চারজন তাকে সব কাজে সহযোগিতা করত এই ধরনের তাদের মধ্যে একটা মেল মানে গোত্রকে রক্ষা করার জন্য তারা ঐক্যবদ্ধ ছিল এইগুলো গোত্রীয় সমাজের এক ধরনের বৈশিষ্ট্য কিন্তু যখন এই গোত্রীয় সমাজটা আস্তে আস্তে যখন নগর সভ্যতা গড়ে ওঠে যখন এই নগর একটা না যখন অনেকগুলো হতে থাকে তখন কিন্তু কাবার এর মধ্যে থেকে যেটা বড় নগরে সেই বড় নগরী তারা কিন্তু ছোট নগরগুলোকে দখল করে না গ্রাস করে তারা একটা কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র ব্যবস্থা তৈরি করে এইভাবেই কিন্তু সেন্ট্রালাইজড রাষ্ট্র ব্যবস্থা মিশরও যেভাবে রাষ্ট্রীয় সভ্যতা গড়ে তুলেছিল সেইগুলো অনেকগুলো অঞ্চল মিলে এক একটা একটা রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল সভ্যতা হিসাবে এখন সেটাও কিন্তু যে স্থায়ী হয়েছে সবসময় তা নয় কারণ কেউ কারো কর্তৃত্ব খুব বেশি দিন মানতে পারেনি আবার কর্তৃত্ব করে কেউ যে টিকে ছিল তাও না তো অনেকে হয়তো একজন ফারাও ফারাও শব্দটা আপনারা অনেকে ফারাউন ফারাউন বলেন কিন্তু আসলে হলো ফারাও ফারাও মানে হলো কিং বা এম্পায়ার বা সম্রাট এটার অর্থ আমরা মনে করি ফারাও মানে একজন রাজা না একজন রাজা না এটা হচ্ছে সব রাজাদেরকে ওই স্থানীয় ভাষায় ফারাও বলা হয় সুতরাং আমরা এই যে এখন আপনারা একভাবে মানুষের কাছ থেকে শুনেছেন ফারাউন একজন বোধ রাজা ছিলেন একজন না একজন না আমরা রাজা বলি রাজা বলতে আমরা যা বুঝি ওরা ফারাউন বলতো তাই একই বুঝলে ইংরেজিতে কিং বলে রুশ ভাষায় বলে স্যার তারপরে স্প্যানিশ ভাষায় বলে সিনিয়র এরকম বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন এই শব্দটাকে ব্যবহার করা হয়ে থাকে তো সুতরাং এই এরকমভাবেই কিন্তু ক্ষমতাধর ব্যক্তির উদ্ভব ঘটেছিল এখন তখনকার যে যুগ তখনকার যে আর্থ সামাজিক ব্যবস্থা দুর্বল ছিল একটা অপরটার উপরে কর্তৃত্ব করা ইত্যাদি ইত্যাদি আপনি যদি এই সম্পর্কে ধারণা আপনার পরিষ্কার না থাকে তাহলে তো আপনি আজকের মতন রাজার বিরাট শক্তি তাকে এখনকার মতন মনে ভাববেন তাকে এখনকার মতন হয়তো ড্রেস তার হয়তো এখনকার মতন সব কিছু ভাববেন সে এখনকার মতন বুদ্ধিমান না 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 এইভাবে ভাবার কোনো সুযোগ নেই অর্থাৎ মনে রাখতে হবে পাঁচ হাজার বছর আগের মানুষ আর এখনকার আমরা মানুষ অনেক পরিবর্তিত আমরা এখন অনেক উন্নত আমাদের ভাষা সংস্কৃতি এখন সুগত গ্রথিত অর্থাৎ আজ থেকে দুইশো তিনশো বছর আগেও কিন্তু আমাদের ভাষা এখনকার মতন ছিল না তাহলে বুঝতেই পারেন যে পাঁচ হাজার বছর আগে এই সমস্ত জনগোষ্ঠীর যে ভাষা তখনও এগুলো গড়ে ওঠেনি সবগুলো এগুলো আস্তে আস্তে হয়তো গড়ে উঠেছে সময় লেগেছে তারপরে হয়তো এক জায়গায় হয়ে তারপরে এই ওই নগরীর হয়তো দশটা শব্দ এই নগরীর হয়তো পাঁচটা শব্দ এরকম ভাবে এক একটা ভাষা গড়ে উঠেছে এইভাবে সেটা স্থায়ী হওয়া যখন সেটার বর্ণমালা রচিত হয়েছে তখন সেটা হয়েছে সুতরাং একটা জনগোষ্ঠীর অতীত জানতে হলে হিস্টোরিক্যাল প্রসেস ইংরেজিতে বলি আমরা এটা একটা হ্যাঁ হিস্টোরিক্যাল প্রসেসের ভিতর দিয়ে এটা হুট হাট করে কোনোটা তৈরি হয় নি কেউ ইচ্ছা করে এটাকে মানে গড়ে তুলতে পারেনি করেও করেও নি তখনকার সব কিছু তো এইভাবে হতো না সব মানুষ তো আর ওইভাবে তৈরি হয়নি আস্তে আস্তে তারা হয়তো 
কাজের ভিতর দিয়ে প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে জীবন যাপনের ভিতর দিয়ে গোত্রীয় সমাজ ব্যবস্থার ভিতর দিয়ে তাদের প্রয়োজন যেটা সেটাকে তারা কিন্তু অ্যাকোমোডেট করেছে সেটাকে তারা সংযোগ করেছে যে কারণে আমরা অনেক সময় বলে থাকি হিস্ট্রি ইজ এ সায়েন্স অফ কানেকটিভিটি হ্যাঁ এখন এটা বললে অনেকেই হয়তো আঁতকে উঠবেন যে কিভাবে হ্যাঁ কানেকটিভিটি একটার সঙ্গে আরেকটাকে কিভাবে যুক্ত করেছে মানুষ তো একটা দৈহিক মানুষ কিন্তু তাকে বেঁচে থাকার জন্য অনেক কিছুর সং অনেক কিছু সে সৃষ্টি করেছে অনেক কিছু সে উৎপাদন করেছে অনেক কিছু সে উদ্ভাবন করেছে এবং সেই সমস্ত কিছুকে সে সংযোগ ঘটিয়েছে কারণ প্রকৃতি থেকে তার যে বিচ্ছিন্ন হওয়া সে বিচ্ছিন্ন হয়েছে সে কিভাবে সমাজের ভিতর দিয়ে সমাজ গঠনের ভিতর দিয়ে এখন সেই সমাজ নতুন নতুন আবিষ্কার উদ্ভাবন তো উৎপাদন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত হয়েছে মানুষ সেটা পরিবর্তন করেছে এবং সেভাবেই কিন্তু সেটা বিকশিত হয়েছে তারপরে দেখা গেছে এটার পরিবর্তন চাহিদা পুরো শেষ হয়ে গেছে আবার নতুন উদ্ভাবন ইত্যাদির মাধ্যমে অনেক পরিবর্তন এসেছে এইভাবে আপনি খ্রিস্টপূর্ব তিন হাজার বছর থেকে পাঁচশো বছর পর্যন্ত এটা একটা প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর একরকম একরকম ছিল না সেটাও কিন্তু ধাপে 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 এক এক রকম ছিল সেখানে আস্তে আস্তে কিন্তু সমাজ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটেছে রাষ্ট্র ব্যবস্থার উন্নতি ঘটেছে সাম্রাজ্য বিস্তার ঘটেছে আবার ভেঙে গেছে আবার তৈরি হয়েছে আবার ভেঙেছে যুদ্ধ বিগ্রহ ইত্যাদি নানা কিছুর কানেকটিভিটি দিয়ে তৈরি হয়েছে আবার একটা এর চাইতে উন্নত দাস তান্ত্রিক বা সমাজ ব্যবস্থা এই যে আমরা দাস অমুক দাস আরব দেশে দাস বা মধ্যপ্রাচ্যে দাস ব্যবস্থা গ্রিসে দাস রোমে দাস ব্যবস্থা ইত্যাদি ইত্যাদি বলছি এটি কিন্তু আবার অন্য জায়গায় এত বেশি ছিল না যেমন আমাদের ভারতবর্ষে ওইভাবে দাস ব্যবস্থা ততটা শক্তিশালী ছিল না যতটা কিন্তু সেখানে মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলে ছিল এইভাবে কিন্তু পরবর্তীতে সেটাও দেখা গেল প্রায় পনেরো প্রায় এক হাজার বছর পরে সেটার মধ্যে একটা পরিবর্তন আসা শুরু হয়েছে অর্থাৎ পঞ্চম খ্রিস্টাব্দের দিকে এসে সেই দাস ব্যবস্থারও পতন ঘটে সেখানে আমরা কৃষি যেটাকে সামন্ত জমিদার ব্যবস্থা বলছি সেটারও আবার প্রায় পনেরোশো বছর পরে এসে আমরা বলছি যে আধুনিক সমাজ ব্যবস্থা আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা আধুনিক জীবন ব্যবস্থা শিক্ষা সংস্কৃতির যে উচ্চতর একটা ব্যবস্থা সেটা ইউরোপে তৈরি হয়েছে সেটা অন্যান্য দেশে পরবর্তীতে এটার বিস্তার ঘটেছে সুতরাং প্রিয় দর্শক শ্রোতা আপনারা বুঝতে পেরেছেন আসলে অতীতকে দেখা এটার জন্য অতীতের ধারণাটাকে আপনি অতীতের বাস্তবতা দিয়ে বুঝতে হবে তাহলে গিয়ে আপনি অতীতটাকে বুঝতে পারবেন এবং তখন আপনার ভুল বিভ্রান্তিগুলো চলে যাবে এখনকার মানুষের সাথে দুই হাজার দেড় হাজার বছর মানুষের বুদ্ধি বিবেচনা বিচার বিশ্লেষণ সমাজ বাস্তবতা কোনোটারই হুবহু কোনো মিল খুঁজে পাবেন না তখনকার বাস্তবতায় সমস্ত কিছুকে দেখতে হবে মানুষ এইভাবে ধীরে 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 অগ্রসর হয়েছে সুতরাং এগুলোকে ইতিহাস এজন্যই ইতিহাসকে বুঝতে হলে ইতিহাসের চোখ লাগবে ইতিহাসের জ্ঞান লাগবে ধ্যান লাগবে জ্ঞান সমস্ত কিছু নিয়েই আপনি সেই সমাজ ব্যবস্থা সে তখনকার মানুষ এবং বিশ্ব বাস্তবতাকে বুঝতে পারবেন এই ছাড়া কিন্তু বুঝতে গেলে অনেকেরই ভুল হয় অনেকেই আমরা দেখি যে অতীত নিয়ে কথা বলতে গিয়ে তারা কিন্তু বর্তমানের যে বিশ্বাস বোধ এগুলোর বাইরে কিন্তু যেতে পারে না এর গণ্ডির মধ্যে তারা আটকে পড়ে তাহলে কিন্তু আর অতীত সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণাটা তৈরি হবে না সে কারণেই আমরা আজকে অতীতকে আপনি কিভাবে দেখবেন সেই বিষয়টার সম্পর্কে আলোচনা করেছি এবং হিস্টোরিক্যাল প্রসেস কিভাবে তৈরি হয়েছে সেই জ্ঞানটা যখন আপনি পাবেন তখন কিন্তু আপনার অতীত মূল্যায়নটা সঠিক হবে সুতরাং প্রিয় দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী আপনারা আশা করছে আজকের আমার এই আলোচনা থেকে সুদূর অতীত নিকট অতীত মধ্য অতীত যে কোনো অতীত সম্পর্কে বোঝার ক্ষেত্রে কোন অঞ্চলের অতীত কীরকম সমস্ত কিছু বোঝার ক্ষেত্রে কতগুলো নিয়ম নীতি নিষ্ঠা প্রসেস মেথড এগুলো আপনাকে অনুসরণ করতে হবে তাহলে আপনি বিষয়গুলো সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা 
पोषण करते आजकल दुनिया बुझते आज ताखने रखी तरह आगे अपन के बोल ये अनुष्ठान आपनारा चैनल आपनारा सबसक्राइब कर रखर्ती अनुष्ठान देखार जो पशे बेल आईकने अपनी क्लिक कर रखे अपने परवर्ती अनुष्ठान देखते पा आज ताखने रखी परवर्ती अनुष्ठान देखा धन्यवाद सबाई